మీరు చూస్తున్నట్లుగా మానవాళిని కబళిస్తున్న ఒంటరితనం ఈ ఒంటరితనం అనేసరికి చాలామంది ప్రపంచంలో ఒంటరిగా ఉండడానికి ఇష్టపడతారు నలుగురితో కలవడానికి నలుగురితో కలిసి ఉండడానికి ఏమాత్రమో సుముఖత చూపించకుండా విడిగా ఉండే ప్రయత్నం లేదా ఏకాంతంగా ఉండే ప్రయత్నం ఇది ప్రపంచ మానవాళ్ళలో ఎక్కువ మందిలో ఇది ఉంటుంది ఇక అందరితో కలిసి ఉన్న వారిలో కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ ఒంటరితనం అనేది ఉండడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటుంది సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు కానివ్వండి మానసికమైన సంక్షోభం మనిషి మెదడులో ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి అప్పుడు మనిషి అంటాడు దయచేసి నన్ను అందరూ విడిచిపెట్టి వెళ్ళండి నాకు ఒంటరిగా నన్ను విడిచిపెట్టండి వదిలేయండి అని ఏదో ఒక సందర్భంలో మనిషి అనక తప్పడు అంటే కొన్ని సందర్భాలలో అందరితో కలిసి ఉండాలి అనే మనస్సు పోయి ఈ సమాజానికి దూరంగా తాను ఒంటరిగా ఆ ఒంటరితనం వలన తనలో తానే కుమిలిపోతూ ఒక ఆనందాన్ని లేదా ఒక ఓదార్పుని ఆ ఒంటరితనమే ఒక ఓదార్పుగా భావించి బ్రతకడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాడు నిజానికి మానసికమైన వైద్యులను దీని విషయమే సంప్రదిస్తే వారు ఇది మంచి పరిణామం ఏమీ కాదు అని వారు అంటున్నారు ప్రియులార ఎందుకంటే దీనివల్ల అధిక శాతం మంది ఈ ఒంటరితనాన్ని కోరుకునేవాళ్ళు ఒంటరిగా ఏకాంతంగా ఉండాలనుకునేవాళ్ళు గుండె సంబంధిత వ్యాధులకు అనగా హార్ట్ అటాక్ దానికి వాళ్ళు లోనైపోతున్నారు అని వారి యొక్క మరి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చెబుతున్నాయి అలాగే మానసికమైన ఈ వ్యాధి ఒంటరిగా ఉండాలన్న ఈ మానసికమైన వ్యాధి ఆ ఒత్తిడికి వారు లోనై శరీర సంబంధమైన అనేక బలహీనతలతో పాటు మానసికంగా వాళ్ళు మరి సైకోలుగా మారే ప్రమాదం కూడా ఈ ఒంటరితనం వల్ల ఉంది అని అటు శాస్త్ర ప్రపంచం కానీ ఇటు వైద్య ప్రపంచం కానీ ఈరోజు వాళ్ళు అనేక అధ్యయనాల తర్వాత వాళ్ళు చెబుతున్నారు అంటే ఇది మంచిది కాదు చాలా సందర్భాలలో మనుషులను ఇది ఏదో ఒక విధంగా వేధిస్తున్నప్పుడు అందరికీ దూరంగా ఒంటరిగా ఉండాలి అన్న మనస్సు కలిగినప్పుడు అది ఎంతో కాలంగా ఉండనివ్వకుండా సాధ్యమైనంత వరకు ఆ మనస్తత్వానికి మనిషి దూరం కావటం మేలు అని వారి అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి ఇక వయసు వచ్చిన వారు ఎక్కువ మంది మరి వృద్ధాప్యంలోనికి వెళ్ళిపోయే స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ వీరు ఈ ఒంటరితనానికి ఎక్కువగా అలవాటు పడిపోతూ ఉంటారు దానికి కారణం ఎవరు వారిని పలకరించకపోవటం ఈ సమాజంలోంచి వాళ్ళు వృద్ధా వయస్సు వాళ్ళకి వచ్చింది కాబట్టి వారు ఏదో విలువేయబడిన వారుగా లేదా గుర్తింపబడిన వారుగా వారు ఉన్నందుకు అందరితోనూ కలిసి ఉండడం ఇష్టపడక ఎక్కువగా ఈ వృద్ధులైన వారు ఒంటరితనాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటారు ఆ పరిణామం కూడా అది వారి చావుకు దారితీస్తుంది అని అనేక శాస్త్ర అధ్యయనాలు వైద్యపరమైనవి వాళ్ళకి తెలియజేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరిని కూడా ఒంటరిగా విడిచిపెట్టడం అంత సమంజసమైన పని కాదు అని అటు వైద్య బృందం కానివ్వండి మానసిక శాస్త్రవేత్తలు లేదా మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్తలు కానీ వాళ్ళు చెబుతున్నారు మెంటల్ డిప్రెషన్ అంటారు దాన్ని ఎప్పుడు మనిషి ఏకాంతంగా ఉండాలనుకుంటాడు ఏదో ఒక మానసికమైన సంక్షోభానికి అతను గురైనప్పుడు ఇబ్బందులు అతను చుట్టుముట్టినప్పుడు అందరినీ విడిచి ఒంటరిగా ఉండాలి అనుకోవటం అలా కొద్దిసేపు అయితే పర్వాలేదు ఏదో కాసేపు కొన్ని నిమిషాల మట్టుకు కానీ ఒంటరితనానికి ఒకవేళ మనిషి అలవాటు పడితే అది అతనికి మంచిది కాదు 
ఇలా మానవాళిని ఈరోజు ఈ ఒంటరితనం అనేది కబళిస్తోంది దీనికి దేవుడు బైబుల్లో చెప్పిన మరి ఒక చక్కటి పర్యవసానం ఎందుకు ఈ ఒంటరితనం దేనికి మనం ఈ ఒంటరితనాన్ని కోరుకోవాలి దాని విషయమే బైబిల్లో ప్రారంభ అధ్యాయంలోనే నిజంగా మనిషిని చేసినప్పుడు దేవుడు కలిగిన మనస్సును బైబిల్ నుంచి మనం చూడగలిగితే ప్రియులారా ఆదాముని నిర్మించాడు దేవుడు సమస్తాన్ని ఆయనకి కావలసిన వాటి అన్నిటినీ సమకూర్చాడు అలా సమకూర్చిన పిమ్మట ఆది కాండం రెండో అధ్యాయంలో ఏమంటున్నాడు చూడండి పద్దెనిమిదో వచ్చిన ఇది బైబిల్లోని తొలి పుస్తకం తొలి మాటల్లో మనిషిని గురించిన ప్రస్తావన విషయంలో దేవుడు అంటున్న మాట దేవుని ఆది కాండం రెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన చూడండి ప్రియులారా దేవుడైన నరుడు ఒంటరిగా ఉండుట మంచిది కాదు మంచిది కాదు ఏంటి ఒంటరితనం మనిషికి మంచిది అంటున్నాడా కాదంటున్నాడా ఒంటరితనం మనిషికి మంచిది కాదు అది ఏ విధమైన ఒంటరితనమైనా కానివ్వండి అది ఎవరికైనా కానివ్వండి స్త్రీ పురుషుల్లో ఎవరికైనా కానివ్వండి ఎప్పుడు ఒంటరిగా ఎవరిని విడిచిపెట్టకూడదు అప్పుడప్పుడు చూడండి వైద్యులైన వారు కొన్ని సందర్భాల్లో డాక్టర్ చెబుతాడు ఏమని దయచేసి నీ ఒంటరిగా విడిచిపెట్టకండి ముఖ్యంగా మానసికమైన రుగ్మత బారిన పడిన వాళ్ళు మెంటల్ డిప్రెషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎస్పెషల్గా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కానీ స్నేహితులకు కానీ చెప్పేది ఏంటంటే దయచేసి తను ఒంటరిగా ఉండనివ్వకండి ఎందుకంటే ఒంటరిగా ఉండే ఆ మనస్తత్వం వారిలో చాలా భయంకరమైన మానసిక పరిస్థితులను నెలకొల్పుతుంది ఎలా అంటారా కొన్ని సందర్భాల్లో వాడు చావాలని కోరుకుంటారు మనిషి ఎందుకు సడన్గా ఒక తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని ఒక దారుణమైన పరిస్థితులకు లోనవుతున్నాడు అంటే అలా ఒంటరిగా ఉండి ఆలోచించి 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 ఏం చేయాలో అనే సరైన నిర్ణయం తీసుకోలేక ఎవరైనా వచ్చి అతనికి సరైన సలహా ఇవ్వకపోవటం చేత ఒక తప్పుడు నిర్ణయంలోనికి ఆ మనిషి వెళ్ళిపోతాడు అది ఆత్మహత్య త్వరపడతాడు వెంటనే తన ప్రాణాన్ని తీసుకుంటాడు కనుక ఎక్కువ ఆత్మహత్యలు ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తముగా దారుణంగా ప్రతిరోజు జరుగుతున్న ఈ ఆత్మహత్యల వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం మనిషి ఒంటరితనం అతను పరిస్థితులు సంక్షోభంలో ములిగిపోయినప్పుడు మానసికమైన ఇబ్బందులు అతను ఎదుర్కొన్నప్పుడు వెంటనే అతను ఆలోచించుకోవడానికి ఒంటరితనాన్ని కోరుకుంటాడు ఒంటరిగా వెళ్ళిపోతాడు అలా ఒంటరిగా వెళ్ళి తన ప్రాణాన్ని తీసుకుంటాడు ఎందుకంటే నలుగురు మధ్య తన ప్రాణాన్ని తీసుకోలేడు అందుకే చూడండి చనిపోయే వాళ్ళు ఎవరైనా చూడండి ఏ ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన దుర్ఘటనలో ఏదైనా సరే వాడు ఒంటరిగానే చచ్చిపోతాడండి ఎవరో లేనప్పుడు సమయాన్ని చూసి చివరికి ఏసుకు అప్పగించిన ఇసుకరేతు యోధ కూడా వాడు ఎక్కడికి పోయాడు ఎక్కడో కొండపేటుకు పోయాడండి వాడు అవునా వాడి మరణం ఎలా ఉంది ఏసుని అప్పగించిన తర్వాత వాడి మనసులో ఉన్న దారుణమైన పరిస్థితులు వాడిని ఏమని ప్రోత్సహిస్తానంటే ఇంక నువ్వు బ్రతకడానికి వీల్లేదు వెళ్ళిపో ఎక్కడికో పోయాడు కొండ ప్రాంతానికి పోయాడు కొండపేటుకు పోయాడు అక్కడున్న ఒక చెట్టుకు ఉరిపోసుకున్నాడు అక్కడి నుంచి కింద పడ్డాడు నడిమికి బద్దలైపోయింది పేగులు బయటకు వచ్చేసాయి అంత దారుణంగా వాడు చావుండడానికి గల కారణం ఒంటరితనం వాడిని ఈడ్చుకుపోయింది అంటే ఎప్పుడూ కూడా మనిషికి ఒంటరితనం అనేది మంచిది కాదు అని దేవుడు ప్రారంభంలోనే మనిషి యొక్క మనస్తత్వాన్ని గుర్తించి దేవుడు దేవుడు చెబుతున్న మాట ఆదాం ఉన్నాడు అయితే ఆదామును సంతోషపరచడానికి ఆయన చుట్టూ జీవరాశులు చాలా ఉన్నాయి ఏమండి జీవరాశులు లేవా ఎన్నో ఉన్నాయండి అలాగని సెలయేళ్ళు లేవా చెట్లు లేవా ఆహారం లేదా ఆహ్లాదం లేదా అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఖచ్చితంగా అతనికి సలహా ఇచ్చి సాటి మనిషి సహాయం అతనికి కావాలి అన్న ఆలోచనతో దేవుడు చెబుతున్న మాట మరలా చదవండి రెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన నరుడు ఒంటరిగా ఉండట మంచిది కాదు వానికి సాటి అయిన సహాయం వాని కొరకు చేదు వాని కొరకు చేదును ఈరోజు ఒక మనిషి మనిషికి సహాయం అండి ఒక మనిషి ఒక మనిషికి అవసరం అండి ఏడు ఒంటరిగా ఒక నరుడు ఎంతకాలం ఉండగలడు ఎక్కడ ఉండగలడు చెప్పండి ఆ ఒకవేళ ఉండాలని ప్రయత్నించిన ఆ పరిస్థితి చాలా విషమ పరిస్థితి దారుణమైనది పెద్దలు చెబుతూ ఒక సామెత కూడా అన్నారు ఏమని అన్ ఈవిల్ లేదా అన్ ఐడల్ మ్యాన్స్ మైండ్ ఈజ్ అ డెవిల్స్ వర్క్ షాప్ అన్నారు అంటే ఒంటరితనంలో ఉండేవాడి యొక్క 
మెదడు దేనికి ప్రలోభాన్ని గురి చేసేటట్టు వాడిని అపవాదికి కర్మాగారం అట వాడు మనస్సు వాడు ఒంటరితనాన్ని ఒకవేళ కోరుకుంటే వెంటనే ఏవో తప్పుడు ఆలోచనలు ఎన్నో తప్పుడు విధానాలకు వాడు లోనైపోతాడు కనుక ఒంటరితనం అనేది మంచిది కాదు అందుకే అవ్వ అనే సాటి అయిన సహాయాన్ని దేవుడు మనిషికి అందించాడు మనిషి ఎప్పుడు ఒంటరిగా బ్రతకలేడండి పొరుగు వాని సహాయం పొందాలి ఏమిటి ఈరోజు సమాజంలో మనం బ్రతుకుతున్నాం అంటే పొరుగు వాని సహాయం లేకుండా మనిషి ఏం బ్రతుకుతున్నాడు చెప్పండి ఈరోజు మనం బ్రతుకుతున్నాము అంటే ప్రతి దానికి ఎదుటి వారి మీద ఆధారపడి బ్రతుకుతున్నాం భోం చేయాలన్నా పడుకోవాలన్నా లేవాలన్నా నడవాలన్నా ఏం చేయాలన్నా ఖచ్చితంగా పొరుగు వాని సహాయం సహకారం నీకు కావాలి అందుకే దేవుడి జగత్తును చేశాడు ఈ జగత్తులో అనేక మంది మనుషులను మన అందరి కోసం సృష్టించాడు మనుషులను ఎందుకు సృష్టించాడు సాటి అయిన సహాయంగా ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే మొదట ఆయన సంకల్పంలోని భాగం ఏంటంటే నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం వల్ల ఆయనకి పెక్కు మంది కుమారులు ఎక్కువ మంది కుమారులు కావాలి అన్న ఉద్దేశం నెరవేరదు కనుక అవ్వని ఇవ్వటం వల్ల వీరిద్దరు ఏకం కావటం వల్ల ఆయన సంకల్పం నెరవేరుతుంది ఎలా అంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు కావాలి అది మొదటిది రెండోది ఒకరికి ఒకరు సహకరించుకోవాలి సాటి అయినా సహాయం అన్నాడు కనుక ఒంటరితనం ప్రమాదకరమైంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఒంటరి మనిషికి మరొకరు తోడు అనేది అవసరం అతనికి సహాయం చేసేవారు అవసరం అది మానసికమైన రుగ్మతలు కానివ్వండి శరీర సంబంధమైన అనారోగ్య పరిస్థితి కానివ్వండి వీటన్నిటిలో కూడా ఇది అవసరం అందుకు ప్రపంచాన్ని చదివిన ఒక మహాజ్ఞాని ఈ ఒంటరితనాన్ని గురించి ఏమంటున్నాడు చూడండి ప్రపంచాన్ని చదివాడు ఆ రాజు ప్రసంగి గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది పది వచ్చినాలు చూడండి అందులో మొదట ఎందు వచ్చిన ప్రసంగి గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిది వచ్చిన చూడండి ఒంటరిగా ఉన్న ఒకడు కలడు అతనికి జతగాడు లేడు అతడు జతగాడు లేడు అతనికి కుమారుడు లేడు కుమారుడు లేడు సహోదరుడు లేడు సహోదరుడు లేడు అయినను అయినను అతడు ఎడతగా కష్టపడును కష్టపడుతున్నాడు ఉపయోగం ఏముంది అతని కన్ను తొమ్మిది వచ్చిన ఇద్దరి కష్టము చేత ఉభయులకు మంచి ఫలము కలుగుతుంది కదా ఒంటిగా ఉండుట కంటే ఇద్దరు కూడి ఉండుట మేలు అంటున్నాడు చూడండి పడిపోయినను వారు ఒకవేళ పడిపోయినను ఒకడు తన తోడి వాణ్ణి లేవనెత్తును అది మరొకడు అతను తోటి వాణిని లేవనెత్తును ఒక కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు ఇంకొకరు సహకరించాలి అంటున్నాడు చూడండి పదో వచ్చిన ఒంటరిగా ఉన్నవాడు పడిపోయాడు అనుకోండి వానికి శ్రమే కలుగును వానికి శ్రమ వాణ్ణి లేవనెత్తువాడు లేకపోవును వాణ్ణి లేవనెత్తువాడు లేకపోవును అది ఎంత ఇబ్బందికర పరిస్థితి కనుక మనిషికి మరొక మనిషి అనే సహాయం కావాలి అందుకు ఒంటరిగా నరుడు ఉండుట మంచిది కాదు ఒంటిగా ఉండటం వల్ల ఏం ఉపయోగం అందుకే ప్రపంచాన్ని తన మేధస్సు చేత మరి అనుభవించి దాని సారాన్ని రుచి చూసిన సులోమోను గారు ఏమంటున్నారండి ఒంటిగా ఉండుట కంటే ఇద్దరు కూడి ఉండుట మేలు ఒంటరిగా ఎవరిని విడిచిపెట్టకండి ఏ కారణం చేతని ఎవరైనా ఎవరినైనా విసర్జించినప్పుడు పోలే మంచి గతి పట్టింది వీడికి ఒంటరిగా అయిపోయాడు అని అనుకుంటే ఆ ఒంటరిగా ఉన్న మనిషికి ఓదార్పు అవసరం ఖచ్చితంగా ఒంటరిగా ఉన్న మనిషిని మీరు ఏం చేయాలి చేరదీయాలి అతనితో మాట్లాడాలి అతను పలకరించాలి చాలా సందర్భాల్లో విలువేత అంటే సమాజం అతను విలువేసినప్పుడు అతను పట్టించుకోలేనప్పుడు ఆ ఒంటరితనం అతన్ని ఎంతగానో బాధిస్తుందండి ఏమండి మన వీధిలోనికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరు మనల్ని పట్టించుకోవట్లేదు అనుకోండి ఇరుగు పొరుగు ఎవరు మనతో మాట్లాడలేదు అనుకోండి మనం కనీసం పలకరించినా సరే పలకరింపు చేయట్లేదు అనుకోండి అది ఎలా ఉంటుంది ఆ పరిస్థితి బయటకు చెప్పుకోలేము కానీ ఎందుకో ఎక్కడో చెప్పుకోలేని ఒక భయంకరమైన వేదన మనల్ని తినేస్తూ ఉంటుంది ఏంటి కారణం ఎందుకు నన్ను విలువేస్తున్నారు ఎందుకు నన్ను పట్టించుకోవటం లేదు యోహాన్ సువార్త యోహాన్ సువార్త చూడండి మంచి మాట తొమ్మిదో అధ్యాయం యోహాన్ సువార్త ముప్పై వచ్చిన ముప్పై ఐదో వచ్చిన పరిశయులు ఒకరిని వెలివేసే సరి పాపం ఎందుకు వాడేదో గుడ్డివాడు ఏమండి దేవుడు వాడికి స్వస్థత ఇచ్చాడు అందుకు వాళ్ళు వాడి సమాజంలో నుంచి వెలివేశారని తెలుసుకుని వాణిని కనుగొని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు చూడండి ఏమండి అవసరమా 
సమాజము చేత విలువేయబడిన వ్యక్తిని వెతుక్కుంటూ యేసుక్రీస్తు అంతటి వ్యక్తి ఆయన దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాలి అవసరమా అవసరం వాడు ఏ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకంటే ముందు మనిషికి వచ్చే రోగం మానసికమైన రోగం అండి శరీర సంబంధమైన రోగం వేరు అప్పుడు ఎలాగా పొరుగు వాని సహాయం కావాలి ఏంటి జ్వరం వచ్చి మంచాన్ని పెడితే కనీసం అన్నం పెట్టేవాళ్ళు కావాలి కదండి మందులు వేసేవాళ్ళు కావాలి కదండి మంచి చెడ్లు చూసేవాళ్ళు కావాలి కదండి మన రోగాన్ని బారిన పడినప్పుడే పొరుగు వాని యొక్క అవసరత మనకు తెలుస్తుంది అలాగే ఒంటరిగా ఒక వ్యక్తిని గదిలో పెట్టేసాం అనుకోండి వెంటనే పిలుస్తుంటాడు ఎవరో ఒకరు ఎవరు లేరా ఎవరికొకరు వచ్చి కూర్చోండి మీరు నమ్మరండి మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తానండి నేను చూడడానికి ఆవిడ ఎప్పుడు నూట అంబడు ఒకటే అన్నమాట ఇక్కడ కూర్చో ఇక్కడ కూర్చో నన్ను వదిలి వెళ్ళొద్దు నన్ను వదిలి వెళ్ళొద్దు ఆవిడ నూట అంబడి ఎప్పుడు అదే మాట పదే పదే నేను వింటుంటానండి అలాగే ఆవిడ ఒంటరిగా లేదు చుట్టూ చాలామంది ఉన్నారు చాలామందిని ఆవిడికి భద్రత కోసం ఆవిడ చుట్టూ పెట్టాం అంటే ఆవిడ ఏం కోరుకుంటుంది అంటే తన వాళ్లతో తనకి ఇష్టలైన వాళ్లతో ఉండాలి ఆ ప్రేమ అంటే తాను ప్రేమించిన వాళ్ళు కళ్ళ ముందు కనబడాలి అది నువ్వు ఉండు నువ్వు వెళ్ళొద్దు నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళొద్దు ఇదే మాట అండి ఉన్నాను కదమ్మా కూర్చున్నాను కదంటే లేదు నువ్వు కూర్చో అంటది అంటే వారు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఒంటరితనం అనేది వాళ్ళు వాళ్ళు కోరుకోరండి కనుక ఎప్పుడు మనిషికి కేవలం సహాయం అంటే ధన సహాయమే కాదండి చాలామంది ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు ముసలాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ఏమని అనుకుంటారంటే ఏమండి మేము ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాం అండి మేము ఇప్పుడు ఎలాగండి వాళ్ళు పరామర్శించగలం విదేశాలకు పోతారండి ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడో పరాయి ప్రాంతాలకు పోతారండి తల్లిదండ్రులు దిక్కు లేని వాళ్ళుగా ఎక్కడో ఉంటారండి అమ్మ ప్రతి నెల నీ డబ్బులు పంపిస్తున్నాడు కదా ఎంత డబ్బులు పంపించినా తన పిల్లలు తన దగ్గర లేని లోటు అనే ఒంటరితనం వాళ్ళు తినేస్తుంటుంది అవునో కాదు మీరు ఆలోచించండి మన చుట్టూ ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు మన చుట్టూ ఎంతమంది అయినా మనం పలకరించవచ్చు కానీ మన వాళ్ళు ఆప్యాయంగా మనం పలకరించకపోవటం అనేది ఒక పెద్ద ఒంటరితనం అది దానివల్ల వాళ్ళ మెంటల్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు కనుక ఏం చేస్తుండాలి అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి పరామర్శించాలి మంచి చెడ్లు చూడాలి ఏంటి బాగున్నావా ఏంటి ఏం కావాలి నీకు అని కాసేపు వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని కాసేపు వాళ్ళని పలకరించి వాళ్ళని పరామర్శించి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇది రావాలి ఇది చెయ్యాలి ఎందుకంటే దేవుడు చెబుతున్నాడు ఏమిటి ఎవరో చెప్పటం కాదు బైబిల్లో పొరుగు వాణి కూర్చి పొరుగు వాణి ప్రేమించడం అంటే ఏంటి పొరుగు వాణి ప్రేమించటం అంటే వాళ్ళని అన్ని విధాలుగా సంతోషపరచటం అంటే మానసికంగా కూడా వాళ్ళు కృంగిపోకుండా బలహీనులు కాకుండా వాళ్ళని బలపరచటం ఇక దేవుడు మనస్సు చూస్తారండి బైబిల్లో రాయబడిన మాటలు చూస్తే అండి నిజంగా దేవుని మనస్సులోనికి వెళితే అని ఎంతగా ఆలోచించాడు మనుషుల కోసం ఒక మాట చూద్దాం ఇషా గ్రంథం యాభై ఒకటో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన చూడండి ప్రియులారా దేవుడు నోటి వెంబడి వస్తున్న మాట ఇషా గ్రంథం యాభై ఒకటో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన చదవండి ప్రియులారా మీ తండ్రి అబ్రహాము సంగతి ఆలోచించి మీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము సంగతి విశ్వాసులకు తండ్రి ఆయన గురించి ఆలోచించండి మిమ్మల్ని కన్న శారాను ఆలోచించు మిమ్మల్ని కన్న శారాను ఆలోచించండి అతడు ఒంటరి ఉండగా దేవుడు అంటాడు చూడండి అతడు ఒంటరి అయి ఉండగా నేను అతని పిలిచి నేను అతని పిలిచి తిని ఏంటి అబ్రహాం ఎందుకు పిలిచాడు దేవుడు ఎందుకు పిలిచాడు అంటే అబ్రహాము ఎందుకు పిలిచాడు అండి అంటే ఏసు మనస్సు చూసావు ఎందు అక్కడ ఏసు మనస్సు ఏంటి శాస్త్రులు పరిశీలు సమాజపు వారు అతను వెలివేశారని తెలుసుకుని వెతుక్కుంటూ ఏసుప్రభు వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడ అతను ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతాడు ఏమోనని అతను మానసికంగా బలపరచడానికి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడానికి ఈరోజు సమాజంలో సభల ద్వారా మనం పెడుతున్నావు ఏంటి కౌన్సిలింగ్ అంటారు దాన్ని వాక్యం ద్వారా వాళ్ళ మనస్సులను ప్రేరేపించడం వాళ్ళని మానసికంగా బలపరచటం ఆహారం ఇవ్వడం కాదండి ఒంటికి ఎంత మీరు బలాన్ని ఇచ్చినా మానసికంగా కూడా మనిషి బలంగా ఉండాలి అలా బలంగా ఉండాలి అంటే అతని మనసుకు మాటలు కావాలి ఓదార్పు కావాలి సంసోను శారీరకంగా దేహదారుడ్యం కలిగిన వాడే బలవంతుడే కానీ చావాలని ఎందుకు అనుకున్నాడు మానసికమైన భయంకరమైన సంక్షోభంలో మునిగిపోయాడు అతను ఇబ్బందులో పడిపోయాడు ఆయన ప్రతిరోజు తన భార్య తినేస్తుంది అతన్ని అంటే కేవలం శరీరాన్ని బ్రతికించడానికి ఆహారమే కాదు ముందు మనిషి మానసికంగా బాగుంటేనే శారీరకంగా బాగుంటాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ డాక్టర్ దగ్గరికైనా వెళ్ళండి ఏమండి హైపర్ టెన్షన్ రావడానికి కానీ షుగర్ వ్యాధిన పడ్డానికి కానీ ఈరోజు ఈ భయంకరమైన వ్యాధులు బారిన మనిషి పడ్డానికి కారణం శరీరం అనుకుంటే నేను తిండి తినేస్తానండి అందుకే వచ్చేసింది అండి కాదండి మానసికమైన జబ్బులే అతని శరీర సంబంధమైన వ్యాధులుగా కన్వర్ట్ అయిపోతున్నాయి హైపర్ టెన్షన్ ఎందుకు వస్తుంది 
బీపీ ఎందుకు వచ్చిందండి అంటే నీ ఆలోచన 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 ద్వారా నువ్వు హైపర్ టెన్షన్ తెచ్చేసుకుంటున్నావు నీ రక్త ప్రసరణ వేగం పెరిగిపోతుంది నీ గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంది అంతా నీ బ్రెయిన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి హార్ట్ కంటే ముఖ్యమైనది బ్రెయిన్ అండి చాలా సందర్భాల్లో క్లినికల్ డెత్ అంటే గుండె ఆగిపోవడాన్ని మనిషి చావడంగా గుర్తించరండి మెదడు ఆగిపోవడాన్ని చావుగా గుర్తిస్తుంది ఈ వైద్య ప్రపంచం అంటే మానసికంగా అతడు బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోవాలి బ్రెయిన్ డెడ్ అంటారు దాన్ని ఎందుకంటే గుండె ఆగిపోతుంది చాలా సందర్భాల్లో లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అని కొట్టుకుని దుండిపోతుంది అలాగా అలాగే మనిషి చచ్చిపోయి అనుకోకండి అందుకే చాలా సందర్భాల్లో గుండెను ప్రెస్ చేయడానికి మళ్ళీ గుండెను ఆడించడానికి కదిలించడానికి ఆ గుండె మీద బాదుతారు ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తారు కనుక ఆ గుండె ఆగిపోయినా మరలా తిరిగి స్టార్ట్ అవుతుంది అది కనుక గుండె ఆగడం చావటం కాదు మా మెదడు చావటం అంటే మెదడేనండి టోటల్ బాడీని కంట్రోల్ చేసే ఒక గుండె కన్నా ప్రాముఖ్యమైన ప్రధానమైన పరికరం ప్రధానమైన అవయవం మెదడు దానిలో ఎన్నో ఆలోచనలు ఆలోచనకు ఎప్పుడు కూడా ఒంటరితనం అనే పరిస్థితిని కల్పించకూడదు అప్పుడప్పుడు చూడండి ఎక్కువ హైపర్ టెన్షన్కు గురై మనిషి మరి హార్ట్ అటాక్ బారిన పడ్డానికి కారణం ఏంటంటే చూడు గొడవల్లో ఎక్కువగా అతన్ని మాట్లాడించడం కానీ ఎక్కువగా అతన్ని రెచ్చగొట్టడం కానీ భయంకరమైన మాటల ప్రయోగంలో రే ఆపే ఇంకా మాటలు ఆపే మాటలు ఆపే టెన్షన్ పెట్టిస్తుంటారు మాట్లాడి భార్యలు భర్తలు పెట్టే టెన్షన్ కానీ బా భర్తలు భార్యలు పెట్టే టెన్షన్ కానీ మానసికంగా వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంటారు మాటలతో దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ మెదడు ఆ మాటలు విని విని తట్టుకోలేక గుండె అయిపోద్ది అంటే మెదడు మాటలు వింటే గుండె ఎందుకండి అయిపోయింది ఆలోచించండి కనుక మెదడు ఎంత ప్రధానమైన భాగం ఆ భాగానికి ఎప్పుడు ఒంటరితనాన్ని అనేది ఇవ్వకూడదు ఆలోచించేది నిర్ణయాలు తీసుకునేది అదే కాబట్టి కనుక ఎప్పుడైతే ఒంటరిగా ఉన్నాడో అబ్రహాము ఈ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడని ఎంత మంచి మాట రాయబడింది మీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము సంగతి ఆలోచించండి ఒక్కసారి మిమ్మల్ని కనిన శరాను ఆలోచించండి అతడు ఒంటరి అయి ఉండగా నేను అతని పిలిచాను దేవుడు అబ్రహాము ఎందుకు పిలిచాడు నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నావు కదా నేను రా నా దగ్గరికి రా ఒంటరిగా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి వెంటరిగా ఒంటరిగా ఉన్న వాళ్ళతో ఎప్పుడు మాట్లాడాలి వాళ్ళు మానసికంగా బలపరచాలి కనుక దేవుడు మనస్తత్వం కూడా చూసారు ఎలా ఉందో అతన్ని ఆశీర్వదించి అతన్ని ఆశీర్వదించి ఏమంటున్నాడు అతన్ని పెక్కు మంది ఎగినట్లు చేసి తిని ఆయన చాలా మంది పిల్లల్ని పుడతారు నేను ఏం దిగులు పడకంటే ఎందుకంటే పిల్లలు లేరని దిగులు పెట్టుకున్నాడు ఆయన నా సేవకుడని ఇలియాజరికే మొత్తం ఆస్తాంతి ఇచ్చేయాలా నాకు పిల్లలు లేరు వారసులు లేరు ఎంత వయసు వచ్చేసింది ముసలోన్ అయిపోతున్నాను డెబ్బై ఏళ్ళు దాటేశాయి ఏంటి నా పరిస్థితి ఆ ఒంటరిగా కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నాడు అప్పుడు దేవుడు పిలిచాడు ఆయన అబ్రాము రా టెన్షన్ పడద్దు నువ్వు ఆ ఒంటరితనాన్ని పోగొట్టడానికి దేవుడు పిలిచి చక్కటి వరం ఇచ్చాడు నువ్వు భయపడకన ఆయన నీ గర్భాన్ని పండిస్తాను ఎంత ఓదార్పు ఆ మాట ఎందుకో తెలుసా దేవుడు ఇంత చక్కటి ట్రీట్మెంట్ మనిషికి ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటనుకుంటారు ఏమండి భూమి మీద మనుష్యులు అనే మనము రాకముందు పరలోకంలో ఎవరు లేకముందు దేవుడు ఒంటరిగా అనుభవించిన భయంకరమైన ఒంటరితనం యేసు లేనప్పుడు లోకం లేనప్పుడు ఎవరు లేనప్పుడు ఆయన మాత్రమే ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఆ ఒంటరితనం ఏంటో ఆయనకు తెలుసు ఒకే ఒక శక్తిగా ఆయన ఒక్కడ మాత్రమే ఉండేవాడు తర్వాత కదండి యేసును కన్నాడు తర్వాత కదండి పరిశుద్ధాత్మనికి జన్మనిచ్చాడు తర్వాత కదండి అనేక మందికి మనకి జన్మనిచ్చాడు సృష్టిని కలుగు చేశాడు తన చుట్టూ పిల్లలు ఉండాలని కోరుకున్నాడు కనుక దేవుని యొక్క మనస్సు ఏంటంటే ఒంటరితనం యొక్క భయంకరమైన పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తిగా దేవుడు శక్తిగా ఏం మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఇర్మియా గ్రంథం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన చూడండి ప్రియా ప్రియులారా ఇర్మియా గ్రంథం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన అనాథల కోసం చెప్తున్నాడు ఏంటి అనాథల దగ్గర ఉన్నది ఏంటి అనాథ అంటే ఏంటి అనమాట పలకరించే తండ్రి లేడు ఆదరించే తల్లి లేదు అన్నదమ్ములు లేరు అక్క చెల్లెలు లేరు నా అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేని వారే అనాథలండి అలాంటి అనాథల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఏమని అనాథలకు నీ పిల్లలను విడువము నా దగ్గర వదిలే నేను వారిని సంరక్షి నేను వారిని సంరక్షిస్తాను నేను వారి కేర్ తీసుకుంటాను అంటున్నాడు చూడండి నేను వాళ్ళని పట్టించుకుంటాను నీ విధవరాండ్రు విధవరాండ్రు భర్త చచ్చిపోయాడు పిల్లలు లేరు విధవరాగా విధవగా మిగిలిందామే ఒంటరిగా ఉండిపోయారు వాళ్ళ ఆలోచనలు అదే ఆలోచనలు అదే ఆలోచనలో ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు నాకు నా దగ్గరకు పంపించు నేను వాళ్ళని ఆదరిస్తాను అంటున్నాడు చూడండి 
అంటే దేవుని యొక్క మనస్సు చూడండి ప్రియులారా ఒంటరితనాన్ని ఏమాత్రం మనిషికి దరిచేరనివ్వకుండా తన కాపుదల తన ఆదరణ ఇస్తానంటున్నట్టు చూడండి మనిషికి ఎందుకంటే మనిషిని ముందుగా కబలించేది ఆ ఒంటరితనమే ఒంటరితనంలోనే మనిషి పొరపాటు చేస్తాడు ఒంటరితనంలోనే మనిషి తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడు అవి ఎప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుంది ఆదాము లేని ఒంటరితనంలో అవునా ఈరోజు మానవాళి అంతా ఈ దారుణమైన పరిస్థితుల బారిన పడ్డానికి కారణం ఒంటరిగా ఉన్న అవ్వ అవ్వ ఏదోనలో ఎప్పుడైతే ఒంటరిగా ఉందో ఆదాము లేని సమయం చూసి వచ్చింది అపవాది దుష్టశక్తి ఆమెను చెడగొట్టింది మాటల చేత ఆమె మానసిక పరిస్థితిని పాడు చేసింది అంతే తప్పుడు నన్ను తీసుకునేటట్లుగా ఆమె మనస్సును మార్చేసిందండి కాబట్టి ప్రియులారా ఎప్పుడు కూడా ఒంటరి మనిషి ప్రమాదం బారిన ఉన్నాడు కనుక ఒంటరిగా ఎవరిని విడిచిపెట్టకూడదు అది తెలిసిన దేవుడు ఆదామును చూసి నాయన నువ్వు ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది కాదు అవను చేశాడు గర్భాలను పండించాడు పిల్లలను ఇచ్చాడు ఈరోజు మన చుట్టూ ఎంతమంది పిల్లలుగా ఎంతమందిని మానవాళిగా మన చుట్టూ ఎందుకు సృష్టించాడో తెలుసా ఒంటరిగా ఏ ఉంటావయ్యా నువ్వు అన్నీ ఉన్న సకల సౌకర్యాలు ఉన్నా నీతో పలకరించి మాట్లాడే మనిషి లేకపోతే పర్లేదండి నేను ఉండగలనండి అని నువ్వు అనుకుంటున్నావే మాది ఇప్పుడు తెలీదు నువ్వు నిజంగా వెళ్ళి ఒంటరిగా ఎక్కడో ఏదో ఒక గ్రహం మీద నేను విడిచిపెట్టేస్తే అక్కడ నీకు కావలసినవన్నీ ఇచ్చినా మనిషి కనబడకపోతే నువ్వు పడే తపన వేదన బాధ అది నీకు తెలియదు అనుభవిస్తేనే కానీ కనుక ఒంటరిగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయకండి ఎప్పుడు నువ్వు దేవుడు కూడా ఒంటరిగా ఉన్న వాళ్ళని చూచి దేవుడు అంటున్న మాటలు ఎబ్రి పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన చూడు రెండో మాటలు ఏమంటున్నాడు ఎబ్రిలు రాస్తున్న పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన చెప్పాను కదా అవును కదా విడిచిపెడతాడు ఆయన నిన్ను విడిచిపెట్టలేడండి మీరు అనుకుంటున్నారేమో నేను ఒంటరిగా ఉన్నానని లేదర్రా మీరు ఒంటరిగా ఉన్న దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మీ చుట్టూ ఉండి మిమ్మల్ని ఆదరించడానికి ఏదో మాటల ద్వారా మిమ్మల్ని ప్రేరేపించడానికి చూస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన ఎందుకంటే ఒంటరితనం ఎలాంటి దారుణమైన నిర్ణయాలు మీ మీ చేత తీసుకునేటట్టుగా చేస్తుందేమోనన్న భయం ఆయనలో ఉంది అది మనిషిని భయంకర పరిస్థితులకు నడిపిస్తుంది అని తెలుసు ఆయనకి యశుక్రీస్తు ఒక మంచి మాట అన్నాడండి యోహాను సువార్త తన తండ్రి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి యోహాను రాసిన సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినం చూడండి ప్రియులార యోహాను సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినం నన్ను పంపిన వాడు నన్ను పంపేడా తండ్రి మా నాన్న నాకు తోడై ఉన్నాడు నాకు తోడై ఉన్నాడు ఆయనకి ఇష్టమైన కార్యం ఆయనకి నచ్చిన ప్రతి పనిని నేను ఎల్లప్పుడూ చేదు ఎల్లప్పుడూ చేస్తాను నేను కనుక కనుక ఆయన నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టలేదని చెప్పాను ఎంత మంచి మాట అండి ఆయన నన్ను ఎప్పుడు ఒంటరిగా విడిచిపెట్టలేదు అంటే ఎప్పుడు కూడా కొడుకు వెన్నంటి ఉండేవాడు తండ్రి వెన్నంటి ఉండేవాడు ఒంటరితనాన్ని భరించలేనివాడు ఏంటి మన పిల్లలు తప్పటడుగులు వేస్తున్నప్పుడు నడుస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు విడిచిపెడతాం చేయి విడిచిపెడతాం ఓ వాడు ఓ ఇంకా అవకాశం దొరికింది కానీ ఎటు పడితే వాడు వెళ్ళిపోతుంటాడు వాడు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తుంటాం వాడిని అలా కాపలా కాసుకుంటూ వాడు చెయ్యి ఎక్కడ ఎక్కడ పడిపోతాడా ఎక్కడ ఏ ప్రమాదం వాడికి జరుగుతుందని అలా వాడిని కనిపెట్టుకునే ఉంటుందండి తల్లి కానీ తండ్రి కానీ విడిచిపెట్టేశారా వాడిని లేదు వాడికి స్వతంత్రం ఇచ్చిన వాడిని కనిపెడుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే వాడికున్న ఒంటరితనం అక్కడ మంచిది కాదు ఇక ఏసులు గురించి ఏమన్నాడు చూడండి ఆయన ఏసేమంటున్నాడు చూడండి మళ్ళా ఎంత మంచి మాట అంటున్నాడు ఆయన నా తండ్రి నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టలేదు అంటే ఏసు చేస్తున్న ప్రతి పని వెనక ఎవరున్నారన్న ధీమాతో చేశాడు ఆయన ఆయన ఒంటరి కాదండి చూస్తున్నాడు మా నాన్న ఉన్నాడా ఉన్నాడు మా నాన్న వచ్చాడా వచ్చాడు మా నాన్న చూస్తున్నాడా చూస్తున్నాడు వారున్నారని ధైర్యం వాళ్ళు పలకరిస్తున్నారని నిబ్బరం ఇవన్నీ యేసు ప్రభు కూడా మహాశక్తిగా భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన ఎక్కడ ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతాడేమో అని తండ్రి అలా వెన్నంటి 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 కుమారుడితో కూడా ఉన్నాడండి చచ్చిపోయేటప్పుడు అన్నాడండి ఆఖరులో ఆ మాట నా చెయ్యి వదిలేసావా నాన్న అని అంటే లేదురా నేను ఉన్నాను నాన్న నేనున్నాను నేను విడిచిపెట్టలేదు నిన్ను ఎడబాయలేదు 
నేను అంటే ధైర్యం చూసారా సులువు నెక్కడానికి వేసుకున్న ధైర్యం ఏంటండి తండ్రి వెనక ఉన్నాడన్న ధైర్యం తనతో పాటు ఎవరో ఉన్నారన్న ధైర్యం అవునా అవునండి అప్పుడప్పుడు చూడండి బడికి వెళ్ళేటప్పుడు బడికి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి వెళ్ళడం ఇష్టం ఉండదండి వెళ్ళేటప్పుడు అమ్మను కూడా కూడారమ్మట రా నువ్వురా నువ్వురా ఎక్కడికి వస్తుంది అమ్మా బడి నిన్ను స్కూల్ దగ్గర విడిచిపెట్టినంత వరకు రాగలదు ఆ తర్వాత కూర్చోమని వాళ్ళు అమ్మను అమ్మ కూర్చోమ్మ నువ్వు నువ్వు కూర్చో ఉంటుంది ఏంటి ఆవిడ అంటే ఎందుకు ఉండము అండు అంటే ఉండమంటున్నావు అది మనకి ఒక ధైర్యం మన వాళ్ళు ఉన్నారు ఏసుక్రీస్తు వాడు కూడా భూమి మీద ఈ కార్యాన్ని చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతాడేమో అని తన కుమారుని గురించి ఏమండి నాన్న ఉన్నాను నాన్న నేను నీతో ఉన్నాను రా నువ్వు చెయ్యి నీ పని చెయ్యి నువ్వు బలహీన పడద్దు యేసు ప్రభు కూడా నా మానసిక ధైర్యం ఏంటి చూసారా ఆయన కూడా బలహీనుడు అయ్యాడు కదండి శరీరంలో ఉన్నాడు కదండి ఆయనకు వచ్చింది ధైర్యం ఏమని ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ధైర్యం అరే మీరు అందరూ శిష్యులుగా ఉండి నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోయినా మా నాన్న మాత్రం నన్ను విడిచిపెట్టలేదు ఆయన నాతో ఉన్నాడు అదే అంటున్న మాట యోహన సౌత్ పదహారు ముప్పై రెండులో తండ్రి నాతో ఉన్నాడు తండ్రి నాతో ఉన్నాడు కనుక నేను ఒంటరిగా లేను నేను ఒంటరిగా లేను అంటే ఒకళ్ళు తండ్రి లేకపోతే నేను ఒంటరిగానా భయం ఏంటి ఒంటరిగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళడానికి భయమే కదండి చీకట్లో ఒంటరిగా ఉంటే భయం ఒక తోడు రావచ్చు కదంటాడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళడానికి అలా తోడు రావచ్చు కదా అంటారు అంటే సహజంగా మనిషి ఒంటరితనాన్ని ఇష్టపడ్డు అలా ఏసుక్రీస్తు వారికి కూడా తోడుని ఇచ్చేవాడుగా తండ్రి ఉన్నాడు ఏమండి అంటే నిజంగా ఒంటరితనం అనేది మనిషిని ఎంత ఇబ్బంది పెడుతుందో ఆలోచించండి ప్రియులారా దేవుడు కూడా మనమంతా పరలోకంలో దేవుని గర్భంలో ఉన్నప్పుడు మనమంతా ఉన్నవారు అక్కడి నుంచి వచ్చాం తరతరముల నుండి మన నివాస స్థలం ఏది పరలోకం కాదు తొంభై ఒక కీర్తన మొదటి వచ్చిన ఏమన్నాడు తరతరముల నుండి మాకు నివాస స్థలము నీవే నీ గర్భంలో ఉన్నా మేమంతా కోటాను కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం భూమి మీదకి రాక ముందు మేమంతా నీ కడుపులో ఉన్నాం కానీ దేవుడు ఎప్పుడు ఒంటరితనం ఫీల్ అయ్యాడు తెలుసా ఎప్పుడైతే ఆ గర్భంలో నుంచి మనమంతా పిల్లలుగా వచ్చి భూమి మీదకి వచ్చేసామో తన పిల్లలంతా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయినట్టుగా బాధపడుతున్నాడండి ఆయన తన పిల్లలందరూ తను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినట్టుగా బాధపడుతున్నాడండి అందుకే ఏమన్నాడు నేను మిమ్మల్ని విడవను నేను మిమ్మల్ని ఎడబాయను తన దగ్గర ఉంటే ఇంకెందుకండి తన దగ్గర ఉంటే తను ఒంటరిగా ఫీల్ అవ్వడు తన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి బాధ భూమి మీదకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు మరి నేనేం చేయాలి నేను వాళ్ళు భూమి మీద ఉంటే నేను ఎలా ఉండగలను ఇక్కడ దేవుడు మనసు చూసారా భూమి మీద తన పిల్లల్ని పెట్టుకొని తండ్రిగా ఆయన పరలోకంలో ఎలా ఉండగలడు అందుకే ఏమన్నాడు ఆయన నేను వచ్చేస్తాను నేను నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తాను నీతోనే నేను ఉంటాను ఏంటి ఏసును గురించి అంటున్నాడని మీరు అనుకుంటున్నారేమో ఏమండి అంతానే ఏసు అంటే పక్షపాతం అండి దేవుడు ఏసుతో కూడా ఉన్నాడండి ఆయన బలపరచడానికి ఏసుతో కూడా తిరిగాడండి అనుకుంటున్నారు లేదర్రా మీ అందరితో కూడా ఉన్నాడు ఆయన కొరిందిల్ గ్రాస రెండో పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన చూడండి రెండో కొరింది పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన నేను వారి మధ్య నివసించి సంచరించడం ఎక్కడ నివసిస్తారు అంటే పరలోకం కాదా ఒరే మీరు లేని పరలోకం నాకెందుకు నాయన నేను వారి మధ్య నివసించి నేను వారిలో నివసించి వారిలో నివసించి సంచరించదను మీ చుట్టూ తిరగడం నాకు ఇష్టం కాని మీరు ఉన్న దగ్గర నా జీవితం ఉండాలనుకోను నాకు ఇష్టమే కాని మీకు దూరంగా పరలోకంలో నేను రా ఉంటాననుకున్నారా నేను మిమ్మల్ని చేర్చుకుందును నేను మిమ్మల్ని చేర్చుకుంటాను మీకు తండ్రి మీకు తండ్రిగా ఉంటాను నేను మీరు నాకు కుమారులను కుమార్తె మీరు నాకు కుమారులను కుమార్తెలునై ఉందురు సర్వశక్తి గల ప్రభు చెప్పుచున్నాడు సర్వశక్తి గల ప్రభు చెప్పుచున్నాడు ఏమండి ఇంకొక మంచి మాట చూపిస్తున్నారా నిజంగా యేసుక్రీస్తు వారు మాట్లాడుతూ ఏమంటాడు తెలుసా యోహాన్ సోత పద్నాలుగో అధ్యయం చూడండి యోహాన్ సోత పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చును యోహాన్ సోత పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చును ఒకడు నన్ను ప్రేమించిన ఎడలవాడు నా మాట గైకొను అప్పుడు నా తండ్రి వాణ్ణి ప్రేమించును మేము వాణి ఎద్దుకు వచ్చి మేము వాణి ఎద్దుకు వచ్చి వాణి ఎద్ద నివాసము చేయదు వాణి ఎద్ద నివాసము చేయదు మీ దగ్గర ఉంటాడట ఏం పర్లోకలు ఉండడా 
మీతో ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన పరలోకలో ఒంటరిగా నేను ఏం చేయాలి ఆయన నా భాగాలుగా నా పిల్లలుగా మీరు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి నేను దూరంగా ఎలా ఉండగలను అందుకే అపోస్తులు గారు పదిహేడో అధ్యాయం ఏమంటున్నాడు ఇరవై ఐదో వచ్చినంలో ఆయన మనలో ఎవరికి దూరంగా ఉండేవాడు అపోస్తులు గారు పదిహేడో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన అంటాడు రెండో మాటలో ఆయన మనలో ఎవరికి దూరముగా ఉండేవాడు కాడు అరే ఒంటరిగా ఉంటేవాడు మానసికంగా కృంగిపోతాడయ్యా వెళ్ళు 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 పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన దగ్గరికి ఎందుకు పంపేశాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన దగ్గర సంచకరువుగా ఆదరణకర్తగా ఎందుకు వచ్చేస్తాడు వీళ్ళు నా అన్ని తమ్ముడు దగ్గరికి వెళ్ళారు అవడు ఒంటరి అయిపోతాడు నేను వచ్చేస్తాను నీ దగ్గరికి అంటే మనిషిని ఒంటరితనంలో నింపటం మనిషిని ఒంటరితనంలో విడిచిపెట్టడం దేవాది దేవునికి ఇష్టం లేక ఒంటరిగా నరుడు ఉండుట మంచిది కాదని తెలుసుకొని ఒక తండ్రిగా ప్రేమతో ఆయన మన దగ్గరకు వచ్చి నివసించాలి అనుకుంటున్నాడు కారణం మనల్ని విడిచిపెట్టి ఆయన ఒంటరిగా ఉండలేడు ఆయనకు దూరంగా మనం ఒంటరిగా ఉండకూడదు కనుక సిసర ఒంటరితనం ఎంత ప్రమాదం ఈరోజు వైద్య శాస్త్రం అదే చెబుతుంది ఒంటరిగా మనిషి ఉంటే అనేక భయంకరమైన రుగ్మతల బారిని పడిపోతాడు జాగ్రత్త ఏ మనిషిని ఒంటరిగా విడిచిపెట్టకండి ముఖ్యంగా మానసికమైన రోగులకి ఎస్పెషల్ గా జాగ్రత్త తీసుకోండి ఎవరో ఒకరు వాళ్ళతో కూడా ఉండండి మాట్లాడండి పలకరించండి ఒకరు ఒంటరిగా విడిచిపెడితే వాళ్ళు ఏ తప్పుడు నిర్ణయాలు అని తీసుకుని వాళ్ళ ప్రాణాలే తీసుకుని పరిస్థితులు దాపరిస్తాయి జాగ్రత్త అని వైద్యులు చెబుతున్నారు కనుక ఈరోజు మానవాళ్ళంతటినీ భయంకరమైన ఒంటరితనం ఎక్కడ కబళిస్తుందో అన్న ఆలోచనతో దేవాది దేవుడు చూడండి ఒంటరితనం తన పిల్లలు అందరూ తనలో ఉన్నప్పుడు తన దగ్గరే ఉన్నారని ధీమాతో ఉండేవాడు కానీ ఎప్పుడైతే భూమి మీదకి వచ్చేసారో ఒంటరిగా పరలోకలు ఉండలేకపోయాడు ఆయన వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉంటే ఏమైపోతారు అందుకు యేసుడు పంపించేశాడు అందుకు పరిశుద్ధాత్మను పంపించేశాడు చివరికి తాను కూడా వచ్చేశాడు మేము వాణి వద్దకు వచ్చి నివాసము చేతుము అనే పదం చదువుకొని విందాడా ఎందుకు వచ్చేయాలి దేవుడు నేను ఒంటరిగా ఎలా విడిచిపెడతాను ఆయన నిన్ను విడువను నిన్ను ఎడబాయను నేను విడవను అంటే ఏంటి నేను విడిచిపెడితే నువ్వు ఒంటరి అయిపోతావని నేను విడిచిపెడితే నువ్వు ఎక్కడ ప్రమాదానికి గురైపోతావేమో నేను తపన వేదన దేవుణ్ణి తినేస్తుంది చూడండి మన పట్ల మానవాళ్ళు ఎక్కడ ఒంటరితనంలో ఉంటే వాళ్ళ నాశనానికి వెళ్ళిపోతారేమో నేను భయం దిగులు ఒక తండ్రిగా దేవునికి ఉందర్రా అందుకే ఆన్ సొత్త పద్నాలుగు వచ్చేల పద్దెనిమిది వచ్చిలో యేసుప్రభు ఏమంటున్నాడు చూడండి వెళ్ళిపోతూ నేను వెళ్ళిపోతానని అనుకున్నారా మీరు ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది కాదు నాయన నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు ఆ ఒంటరిగా నిన్ను విడిచిపెడితే నువ్వు ప్రమాదం బారిన పడతా ఒంటరిగా నేను ఉంటే ఆ బాధ నేను భరించలేను ఏమిటి మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు దూరంగా ఉంటే మనం భరించగలమా చెప్పండి ఎందుకు ప్రేసి ప్రియులు ఒకళ్ళు చూసి ఒకళ్ళు ఉండలేకపోతున్నారు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన చిగురించిన ప్రేమ అనురాగం వాళ్ళిద్దరిని దగ్గరకు లాగుతుంటుంది నువ్వు ఎంత దూరం చేయి వాళ్ళు దగ్గరే ఉండాలనుకుంటారు అవసరమైతే ప్రపంచాన్ని ఎదిరించైనా ఒకటి అయిపోవాలనుకుంటారు కారణం ఆ దూరాన్ని భరించలేరు నీవు లేని ఒంటరితనం చుట్టూ తల్లి ఉండొచ్చు తండ్రి ఉండొచ్చు అన్నీ ఉండొచ్చు కానీ నేను ప్రేమించిన వాళ్ళు నా దగ్గర లేరనే ఒంటరితనం బాధిస్తుంటది వాళ్ళని దేవుడు కూడా అంతేనండి పరలోకంలో తన గర్భంలో మనమంతా ఉన్నప్పుడు నిజంగా మనిషిగా ఒంటరిగా ఉన్నాడేమో కానీ పిల్లలతో మనతో ఉన్నాడు ఆయన కానీ ఎప్పుడైతే పిల్లలను కన్నాడు భూమి మీద పిల్లలు వచ్చేసారో ఆయనకి నిజమైన ఒంటరితనం ప్రారంభమైందర్రా తన పిల్లల మీద దిగులు ప్రారంభమైంది ఇక తన పిల్లలు ఒంటరిగా మారిపోతారేమో అనేది మరొక దిగులు ప్రారంభమైంది కనుక ఎలాగైనా తన పిల్లల్ని కాపాడుకోవాలి ఒంటరితనంలో తన పిల్లల్ని ఎక్కడ అపవాది శత్రువు ఎత్తుకు వెళ్ళిపోద్దేమో అనే దిగులు అందుకే మీ నిమిత్తము నేను చింతించుచున్నాను అపవాది ఎక్కడ మిమ్మల్ని ఎత్తుకు వెళ్ళిపోద్దేమో అని గర్జించ సింహంలా తిరుగుతున్నాడు కనుక మిమ్మల్ని కాపాడుకోవాలి నేను తండ్రి మనస్సు చూడండి అర్రా ఒంటరితనాన్ని బారిన తన పిల్లలు పడకూడదని ఆవేదన చూడండి రా దేవునిది మంచి మాట ఇషా గ్రంథం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి వచ్చిన చూడండి ఇషా గ్రంథం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి ఇషా గ్రంథం ప్రవక్త ద్వారా రాయిస్తున్నాడు నలభై తొమ్మిది ఇరవై ఒకటి ఆదరిస్తున్నాడు చూడండి ఎలాంటి ఆదరణతో కూడిన మాటలు పలుకుతున్నాడు అప్పుడు నీవు నేను నా పిల్లలను పోగొట్టుకున్నాను సంతానహీనురాలను ఒంటరినైపోయాను ఇటువంటి తిరుగుచూ పరదేశం రాలిని కదా వీరిని నా ఎందుకు కనిన వాడేవాడు 
ఎవరు కన్నారు నా ఎందు వీళ్ళందరినీ వీళ్ళు పెంచిన వాడు వీళ్ళు పెంచిన వాళ్ళు ఎవరు నేను ఒంటరి కత్తి నేను ఒంటరి కత్తినై విడువబడితే నా చుట్టూ ఎవరు లేరు అందరు విడిచి వెళ్ళిపోయారు నన్ను వీరు ఎక్కడ ఉండి అని నీ మనసులో నీవు అనుకుంటావు కదా ప్రభు ఎలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఇరవై రెండో వచ్చిన చూడండి నేను జనముల తట్టు నా చేయి ఎత్తుతున్నాను జనముల తట్టు నా ధ్వజం జనముల తట్టు నా ధ్వజాన్ని ఎత్తుతున్నాను వారిని కుమారులు రొమ్మును నుంచి వారిని కుమారులను రొమ్మున ఉంచుకుని చున్నారు నీ కుమార్తెలు వారి భుజముల మీద మోయబడతారు కుమార్తెలు వారి భుజముల మీద మోయబడతారు అంటే నువ్వు బాధపడుతున్నావా అందరూ విడిచి వెళ్ళిపోయారని దిగులు పడుతున్నావా ఒంటరిని అయిపోయారని బాధపడుతున్నావా తల్లి అందుకే చెప్తున్నాను చూడు బాధపడద్దు నువ్వు నిన్ను పాలిచ్చే దాదిగా వాళ్ళని వాళ్ళకి నియమిస్తాను వాళ్ళకి ఏ లోటు లేకుండా నేను చూసుకుంటాను అప్పుడు నేను యహోవానని నా కొరకు కనిపెట్టుకుని వారు అవమానము నొందరు వాళ్ళు ఒంటరిగా విడు విడిచిపెట్టబడరు అని నువ్వు తెలుసుకో నువ్వు తెలుసుకోవాలి అమ్మా మనతో చెప్తున్నాడు అండి ఈ మాట నేను ఒంటరిని అయిపోయాను విడవబడ్డాను లోన్లీనెస్ లీవ్ మీ అలోన్ నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోండి అలాగన్నప్పుడు సరే ఇదే మంచి అవకాశం విధులు వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నారా ఎప్పుడు విడిచిపెట్టుకుంటారా తప్పు అలా అలాగే అంటారంతే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోండి కానీ ఎప్పుడు మీ దృష్టి వాళ్ళ మీద ఉండాలి ఒంటరిగా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోమన్నారంటే ఏ తప్పుడు నిన్న వీళ్ళు తీసుకుంటారు ఏ ప్రమాదంలో వాళ్ళు ఉంటారు అలా విడిపోయి ఆలోచనలో ఏమండి ఏ గుడ్డు పోటు వస్తే ఏ అవసరం అయితే ఏ ప్రమాదం వస్తే నువ్వు చూడద్దా వాళ్ళు పట్టించుకోవద్దా వాళ్ళ గురించి ఆలోచించద్దా ఏమండి ప్రేమ వారి పట్ల నీ బాధ్యత కనుక నువ్వు వెళ్ళాలి మాట్లాడాలి డబ్బులు ఇవ్వటం కాదు లేదంటే వాళ్ళకి ఏదో బట్టలు ఇవ్వటం కాదు కానీ వాళ్ళ ఆదరణతో కూడిన మాటలతో పలకరింపు అవసరం దేవుడు పలకరిస్తున్నాడు చూడండి ఒంటరిని అయిపోవమ్మ నువ్వు ఒక కంగారు పడకు నేను వచ్చాను కదా నేను మాట్లాడతాను నువ్వేం దిగులు పడదు వాదార్పు చూస్తే ఎలా చేస్తున్నాడు ఆయన ఎప్పుడైతే ఒక మనిషి ఒంటరితనంగా ఫీల్ అవుతున్నాడు అంటే ఇస్రాయల్ జనాంగం కోసం చెబుతున్నాడు అండి రూపకాలంకారంగా ఇది వాళ్ళు ఆదరించే మాటలు ఎంత చక్కగా చెబుతున్నాడు చూడండి ఎప్పుడు కూడా ఎవరైనా ఇబ్బందిగా ఉంటే పక్కకు వెళ్ళి మంచి ఆదరణ మాటలు చెప్పాలి గొడవైన తర్వాత పక్కకు వెళ్ళి ఏమండి ఒకటికి పది చెప్పకూడదు మరలా చాలా మందిలో ఈ దుర్గుణం ఉంటుందండి ఇద్దరు మధ్యలో గొడవైంది అనుకోండి పక్కన కూర్చుంటారండి చేరుతారు అమ్మలక్కలు కానివ్వండి మగవాళ్ళు కానివ్వండి ఇంకా అంతేనండి ఎగదోత్తుంటారు అలాగ చెప్పకూడనవన్నీ చెప్పి 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 ఇంకా టెన్షన్ మనిషికి ముందు ఆ మనిషిని ఆ భయంకరమైన ప్రలోభంలోంచి బయటకు తీసుకొచ్చేయి కాన్సెప్ట్ మార్చేయి మానసికంగా వాళ్ళు బలవంతం చేయి బలపరచు వాళ్ళందరినీ మంచి మాటలు చెప్పు ఆదరించు వాళ్ళని అవును ఆదరించాలి పట్టించుకో వాళ్ళని గురించి పట్టించుకో అండి ఒక్కొక్కసారి నేను చాలా ఆలోచిస్తుంటానండి వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి వెంటనే ఎందుకో వెంటనే మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది వెంటనే వెళ్ళిపోతాను ఆయన దగ్గరికి వెంటనే కూర్చోండి ఆయనతో ఏనాయన వచ్చు కూర్చో అంటారు ఏదో మాట్లాడాలి ఎందుకంటే ఎందుకు మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడాలి ఇది అవసరమని కాదు ఏదో అవసరం ఏర్పడిందని కాదు పలకరింపు ఏనాయనా వచ్చావు ఏ లేదు రెడు ఊరకనే కూర్చొని ఆయన వాడు వచ్చాడా అడుగుతుంటారు వాడు వచ్చాడా ఏంటి నేను వెళ్ళినంత వరకు చాలా సందర్భాలు బోన్ చేయండి ఆయన అలా కూర్చోండి నేను కొన్ని సందర్భాలు మర్చిపోయిన తర్వాత నాకు అనిపిస్తుంది అయ్యో టైం అయిపోయింది ఫోన్ చేస్తాడు ఆయన నాయన ఎక్కడున్నావురా నేను మర్చిపోయాను వెంటనే వెళ్ళాలి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తాను కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ ఈ వయసులో కోరుకునేది ఏంటంటే తమ పిల్లలు తమ వాళ్ళు తమ ప్రేమించిన వాళ్ళు తమ చుట్టూ ఉండాలి వాళ్ళు పలకరింపులు కావాలి వాళ్ళు మంచి చెడ్డలు యోగక్షేమాలు అడిగేవాడు కావాలి ఎలా ఉంది మీ ఆరోగ్యం ఏం కావాలి ఏం అవసరం అలాంటి టైంలో పిల్లలు అనాథులుగా చేసి విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే ఎక్కువగా వాళ్ళు దిగులు వాళ్ళ దిగులుతో ఇబ్బందితోనే చచ్చిపోతారండి వాళ్ళు అందుకే వృద్ధాప్య ముందు నీ తల్లిదండ్రులను అనాథులుగా విడవద్దన్నాడు వాడిని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దన్నాడు వాళ్ళ గురించి క్షేమ సమాచారం చూసుకోమన్నాడు దగ్గర నుండి చూసుకోమన్నాడు ఏదో చేయటం కాదు ఒక పిల్లలుగా మీ బాధ్యత ఏంటి మీ తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోవటం వెళ్ళండి పని ఉంటే వెళ్ళడం కాదు పని లేకపోయినా వెళ్ళండి కూర్చోండి పలకరించండి మంచి చెట్లు మాట్లాడండి వాళ్ళతో ఇబ్బందులు ఉన్న వాళ్ళు పరామర్శించండి ఒంటరితనం చాలా భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో అపవాదికి అవకాశం అది మొదటిసారిగా ఏదైనా తోటలో అవ ఒంటరిగా దొరకడమే కొంపముంచింది ప్రపంచానికి ఇప్పుడు అమ్మో ఈమె ఒంటరిగా ఉంది ఈయన ఒంటరిగా ఉన్నాడు ఇది చాలు అపవాదిక అవకాశం ఇది చాలు వీళ్ళని కబలించేయడానికి కనుక వెంటనే వీళ్ళని కాపాడాలి వెంటనే వెళ్ళిపో వాక్యం చెప్పు వాక్యం మాట్లాడు ఆదరించే వాళ్ళని అది దేవుడు కుందండి ఆ మనస్సు ఒక ఏసు కుందండి ఆ మనస్సు మనం చదువుకున్న బైబిల్లో మరి ఆయనకు వారసుడిగా నీకెందుకు లేదు ఇదే మంచి అవకాశం విడిచిపెట్టండి ఒంటరిగా చస్తే చచ్చారు ఏదైతే జరిగింది అది కాదర్రా ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వాళ్ళు
వాళ్ళ మనస్సును తేలిక చేయండి వాళ్ళ మనస్సును ఆనందాన్ని నింపండి వాళ్ళకి ఏది అవసరమో తెలుసుకొని వాళ్ళకి అది ఇవ్వండి ఇవ్వండి నువ్వు ఉండడమే ఆదరణ అయితే ఉండు నువ్వు కనబడ్డే వాళ్ళకి ఆదరణ అయితే కనబడు మా అమ్మని ప్రేమిస్తున్నావు నాన్నని ప్రేమిస్తున్నాను ఎక్కడో విడిచిపెట్టి వాళ్ళని దూరంగా పెట్టేసి నువ్వు వెళ్ళిపోవటం కాదు నిజంగా నీకు ఆ ప్రేమ అనురాగం నీకు అర్థమైతే ఏమండి దేవుడికి అర్థమై తన పిల్లలు ఒంటరిగా ఎక్కడున్నాడని యేసుతో చెబుతున్నాడు యేసుకు అర్థమైంది మా నాన్న నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టడు మీరందరూ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినా పర్లేదు మా నాన్న నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టడనే ధైర్యం దేమ యేసు ప్రభు కొంత చూడండి అంటే ఎప్పుడు పరలోకపోతే తండ్రి ఎవరిని విడిచిపెట్టేవాడు కాడు ఆయన అటువంటి మనస్సు మరి ఆయనకు పుట్టిన పిల్లలుగా మీరు చావండి అలాగే ఒంటరిగా చావనేవండి అంటారు అప్పుడప్పుడు వచ్చి ఫోన్లో ఏదో అన్నారు కదా నువ్వు వెళ్ళొచ్చు కదా ఒక మాట నేను వెళ్ళడం రోషం పౌరుషం చాలా మంది చూడండి ఊరక నేను రోషాలకి పౌరుషాలకి పోతారండి ఎందుకు రోషం వాళ్ళ దగ్గర నేను నువ్వు తగ్గించుకొని నీ నీ ప్రేమ వాళ్ళకి చూపించి పలకరింపులోని ఏముంది ఆనందం వారు పొంగిపోతారు నువ్వు నిజంగా ముఖం తిప్పుకొని ఉంటే ఇంకా ఆ ద్వేషం పగగా మారి పెద్దదవుతుంది కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు పలకరింపుతో దగ్గరికి వెళతావో ఎంత భయంకరమైన కోపమైనా అడిగిపోతారా ఒక దేవుడు చేస్తున్నాడు నీకు ఆ విషయంలో మరి నువ్వేం చేయాలి దేవుని విషయంలో ఏ రోజు అని దేవుడి దగ్గర నువ్వు వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నావా దేవుడు ఒంటరిగా ఉన్నాడని ఏ రోజు అని ఏం అనడని ఆలోచిస్తున్నాడు చెప్పండి దేవుడేమో మనుషులు ఒంటరి అయిపోతారేమో ఆయన దిగులు పెట్టుకుని మీ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంటే నువ్వు మా ఆవిడ ఒంటరిగా ఉంటుంది అంటే అర్జెంట్కి వెళ్ళిపోవాలని అంటావు మా పిల్లలు ఒంటరిగా ఉంటారని ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి అంటావు కానీ దేవుడు ఒంటరిగా ఉన్నాడు ఆయనతో నేను మాట్లాడాలని నువ్వు అనుకుంటావా నువ్వు అనుకో నువ్వు స్వార్థపరుడు కానీ ఏసు అనుకున్నాడండి తండ్రిని అర్థం చేసుకున్న కొడుగ్గా పగలంతా లోకమంతా తిరిగినా సరే పది మందికి స్వార్థ ప్రకటించిన రాత్రి అయ్యేసరికి ఒంటరిగా ఎందుకు వెళ్ళిపోయి తెలిసే గచ్చమైన తోట ఒంటరితనాన్ని కోరికూడు కాదు రాత్రి అంతా ఏం చేశాడు ఆయన మత్తె సోత పద్నాలుగు వచ్చాం ఇరవై మూడో వచ్చిన చూడండి మత్తె సోత పద్నాలుగు వచ్చాం ఇరవై మూడో వచ్చినాం ఆయన ప్రార్థన చేయటకు ఏకాంతముగా కొండ ఎక్కిపోయి సాయంకాలం అయినప్పుడు ఒంటరిగా ఉండని ఎందుకు పగలంతా నా పని చేశాను మరి సాయంత్రం మా నాన్నతో మాట్లాడద్దా సాయంత్రం మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళద్దా ఏమండి మీరు నంబర్ అంటే ప్రతి రోజు సాయంత్రం మా నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను ఊర్లో ఉంటే నేను ఊర్లో ఉంటే సాయంత్రం ఏడు దాటింది మీలో చాలా మందికి తెలుసు వచ్చేటప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఆయన పక్కనే ఉంటాను ఏడు నుంచి రాత్రి పది పదకొండు వరకు ప్రతి సాయంత్రం నేను ఆయన దగ్గరే ఉంటాను ఆయన పడుకున్నంత వరకు కారణం ఏంటో తెలుసా వాళ్ళు మనతో ఉండేది చాలా కొద్ది కాలం ఆ ఉండే కొద్ది కాలంలో మన ప్రేమను మన అనురాగాన్ని వాళ్ళకి పంచాలి మన పరామర్శిపు వాళ్ళకి కావాలి అవునా కాదా మరి యేసు ప్రభు ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు తండ్రి ఎక్కడ ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతాడేమో నన్న బాధ యేసుకు వచ్చి మన నాన్నతో మాట్లాడాలి మన నాన్నతో మాట్లాడాలి మన నాన్న దగ్గర నేను వెళ్ళాలి వెళ్ళాడండి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ప్రార్థన చేయటం ఏకాంతముగా ప్రార్థనలు ఏం చేస్తున్నాడు ఏంటి నాన్న విషయాలు ఎలా ఉన్నావు నువ్వు మాట్లాడడం అండి పరామర్శించడం అండి అదే ప్రార్థన మరి నువ్వు నువ్వు చేస్తావు ప్రార్థన నాకు ఒంట్లో బాగాలేదండి ఇల్లు లేదండి డబ్బు ఇవ్వదండి ఎప్పుడు ఇవే అడుగుతారు కానీ నాన్న నీకేం కావాలి నీ అవసరత నేను ఏం తీర్చాలి ఇది లేదండి మనిషి ప్రార్థనలో ఇప్పుడు చెప్పండి ఈరోజు మనుషులు చేస్తున్న ప్రార్థనలోనే అర్థమే లేదు ఇక ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు పరామర్శింపు ఏముందో చెప్పండి ఒరే నువ్వు వచ్చిన ఏదో అవసరం కోసం వచ్చావు రా నన్ను పరామర్శించడానికి కాదు నా కోరిక తీర్చడానికి నువ్వు రాలేదు నీ అవసరత తీర్చుకోవడానికి నువ్వు వచ్చావు ఎంత స్వార్థపరుడు నువ్వు మీరు అడిగిన మీ భోగముల నిమిత్తమే అడుగుతున్నారు అన్నాడు అందుకే మీ అవసరత నిమిత్తమే అడుగుతున్నారు అన్నాడు అందుకే ఏకపత్ర నాలుగు అధ్యాయంలోని ప్రియులరా దేవుని ఒంటరితనాన్ని పోగొట్టాలి అంటే నువ్వు దేవునితో సహవాసం సహవాసం ఉండదు నీకు సహవాసం దేవునితో సహవాసం చేయవా దేవునితో కలిసి ఉండాలని నువ్వు అనుకోవటం లేదా దేవునితో కలిసి ఉండడం అంటే ఏంటో తెలుసా సంఘంతో కలిసి ఉండటం అందుకే యేసుక్రీస్తు వారు ఒక మంచి మాట బైబిల్లో రాయించారు చూడండి అది పౌలు గారు రాస్తున్నారు కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి ఇది ఏది అవసరమో ఈరోజు క్రైస్తవ్యం అదే మానేస్తుందర్రా మొదటి కొరింది పత్రిక మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అను తన కుమారుని తన కుమారుని సహవాసమునకు మిమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడు నమ్మ దగ్గర వాడు మిమ్మల్ని ఎందుకు పిలిచారట ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళమన్నాడు తన కుమారు తన కుమారుని సహవాసం కలిసి ఉండండి వెళ్ళండి నా కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళండి సహవాసంలో ఉండండి ఏమండి సంఘంతో సహవాసంలో ఉన్నారా మీరు కొంతమంది చూడండి మన దగ్గర ఉండడానికి ఇష్టపడండి ఏంటి నేను ఒంటరిగా వెళ్ళిపోతానండి నాకు ఎవరితో సంబంధం లేదండి నా ఒంటరిగా నా పని నేను చేసుకుంటానండి ఈ మాటలు మీరు వినే 
అంటే మీరు అందరు ఎక్కడ ఉండాలట ఎవరి సాహసంలో ఉండాలట అదో అర్థమైంది మీకు అన్నమాట మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అను తన కుమారుని సహవాసమునకు మిమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడు అంటున్నాడు చూడండి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరూ ఎందుకు పిలిచాడు తెలుసా మీరంతా సహవాసం కలిగిన వారై ఉండాలి ఓస మిమ్మల్ని కలవాలేంటి మీతో ఉండాలా నేను మీతో కలిసి చేస్తేనే సేవ నా సేవ నేను ఒంటరిగా చేసుకుంటాను ఒంటరిగా ఒంటరన్న పదమే తప్పు ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది కాదు కలు అందరితో కలు ఎవరు నీకు వేరుగా ఉన్నవారు కారయ్య నీ సోదరులు వాళ్ళంతా నీ తండ్రి లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళంతా నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళు నువ్వు ఇంకేమనుకుంటున్నావో నీకైతే ప్రేమ లేదు స్వార్థపరుడిగా పోయావు కానీ నిజంగా నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళు నిండు మనసులతో ఉన్నారనే సంగతి ఏమండి ఈరోజు ఒంటరిగా పోయిన వాళ్ళందరికీ తెలుసా ఎందుకర్రా దేవుని మనసుని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాడు తన సహవాసానికి పిలిచాడండి పిలిచాడు ఆ దినము సమీపించడం చూచిన కొలది మిమ్మల్ని ఏం చేయమన్నాడు సమాజముగా కూడుట మనకి ఎక్కడ ఉంచడం హెబ్రి పత్రిక అనుకుంటాను హెబ్రిలు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయమా హెబ్రిలు రాసిన పత్రిక చూడండి ఆ మాట అవసరం పదో అధ్యాయం ఎస్ ఇరవై ఐదో వచ్చిన హెబ్రిలు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన ఏమంటున్నాడు అక్కడ కొందరు మానుకుంటున్నారు ఎందుకు నువ్వు అందరితో సహవాసం ఉండడం నీకు ఇష్టం లేదు ఏమంటే నాకు ఇష్టం లేదండి ఒంటరిగా నా పని అయితే నేను చేసుకుంటానండి ఒంటరిగా నీ పన్ను చేసుకుంటావా తప్పుడు మాట అందుకే ఏమంటున్నాడు చూడండి కొందరు మానుకొని చున్నట్టుగా సమాజముగా కూడుట మానక ఒకనినొకడు హెచ్చరించుకొనొచ్చు ఆ దినం సమీపించడం నీ అంతవు రావచ్చు లోకాంతవు రావచ్చు ఆ రోజు సమీపించడం నువ్వు చూసిన కొలది మరి ఎక్కువగా లాగు మరి ఎక్కువగా లాగు చేయొచ్చు అంటున్నాడు చూపుటకును ప్రేమ చూపండర్రా మంచి పనులు చేయండర్రా ఒకనికొకడు ఒకనినొకడు పురుకొలుపుకోండి ఒకరి మీద ఒకడు పోటీలు చెప్పుకోవడం కాదు నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నా పదా నేను వచ్చేస్తాను నీతో పాటు చే అది కాదురా ప్రేమ అంటే కలిసి ఉండటం ఓర్చుకోవటం భరించటం తాళటం నువ్వు ప్రేమ కోసం చెప్తావే ప్రేమ అన్నిటిని ఓర్చుకును నువ్వు భరించును తాళును సహించును మరి ఎందుకు నువ్వు ఒకటి ఓర్చుకోలేకపోతున్నావు తిడతారండి ఆయన తిడితే ఏదేదో అంటారండి అంటే నీకు ప్రేమ లేదా ప్రేమ ఉంటే భరిస్తావు సహిస్తావు దేనినైనా ఓర్చుకుంటావు ఓర్చుకోలేకపోయావు కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నావు ఒంటరిగా పోవాలనుకుంటున్నావు విడిచిపెట్టే సహవాసాన్ని తప్పు అందరం కలిసి ఉందామర్రా ఆయన కుటుంబం అందరం దేవుని పని కలిసి చేద్దామర్రా ఏంటి నొప్పి ఇందులో కలిసి చేయడానికి నీ ప్రతిఫలం నీదే నా ప్రతిఫలం నాదే నీ ప్రతిఫలం నేనేం తీసేసుకోను వాక్యం యొక్క మూలాలు ఎవరికండి అర్థమయ్యాయి ఈరోజు మానవాళ్ళి ప్రపంచ మానవాళ్ళి కబలిస్తుందండి ఒంటరితనం అపవాది దీని వెనక ఉన్నది దుష్టుడు నిన్ను దూరం చేయాలి దేవునికి లాక్కుపోతున్నాడు వాడు తనతో పాటు నిన్ను నీకు అర్థం కావడం లేదు ఏమంటే కలవాలేటండి కలిసి పని చేయలేటండి నా పని నేను చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఒంటరిగా వద్దయ్యా కలిసి చేద్దాం రా ఇంకా గొప్ప పని చేద్దాం రా నీ మనసు మంచిదైతే నీ హృదయం నిష్పక్షపాతమైనదైతే క్షమించే హృదయం అయితే నువ్వు కలిసిపోతావు అవునర్రా దేవుడు అంటున్నాడే ఈ మాట తన కుమారుని సహవాసానికి మిమ్మల్ని పిలిచాడే ఎందుకు వేరుగా ఉండాలనుకోండి సామెతలకు ప్రాంతం పది పద్దెనిమిది వచ్చే మొదటి వచ్చి ఏమన్నాడు వేరుండగోరు వాడు స్వేచ్ఛానుసారం నీ ఇష్టానుసారంగా ఉండాలనుకున్నావు నువ్వు అటివాడు అటివాడు లెస్ అయిన జ్ఞానమైన దేవుని జ్ఞానానికి విరోధివాడు విరోధులుగా మారకండారా సోదరులారా ఎవరు ఏవో అన్నారని ఎవరు ఏదో చెప్పారని అనవసరంగా దేవుని యొక్క మనస్సును మీరు గాయపరచకండి దేవుని మనస్సుని మీరు విడిచిపెట్టి నిజంగా దేవుడు ఒంటరి వాడిగా చేశారు మీరు ఏమిటి తన పిల్లలు వెళ్ళిపోతే ఆయన బాధపడ్డా తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలు ఉన్నాయండి ఆయన దగ్గర తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలు ఉన్నాయి కానీ తొంభై తొమ్మిదిని విడిచిపెట్టి దేనికోసం వెళ్ళాడు ఆయన ఒక్క తప్పుపోయిన గొర్రె ఒక్క గొర్రె తప్పిపోయిందండి ఏ వెళ్ళిపోయింది ఆ గొర్రె ఒంటరిగా ఉండిపోయింది దాన్ని నేను వెతకాలి దాన్ని నేను సంపాదించాలి అది దొరికినప్పుడు అమ్మయ్య సంతోషం నాకు దొరికేసింది అది ఒంటరిగా లేదు ఏ సింహం వస్తాదు ఏ పులి వస్తాదు ఏ తోడేలు వస్తుంది నేను ఎత్తుకెళ్ళి ఎత్తుకెళ్ళిపోవడానికి దిగులు దేవుడికి లేదా నీ కోసం దిగులు వేరుండ కోళ్ళ వాళ్ళ కోసం దేవుడికి దిగులు లేదా ఒంటరిగా ఉండిపోవాలనుకున్న వాళ్ళ కోసం దేవుడికి దిగులు లేదనుకుంటున్నారా ఏం జ్ఞానం అర్థమవుతుందర్రా సత్యం సత్యం అని చెప్పుకొని అసత్యం వైపు వెళ్ళిపోతూ సత్యాన్ని సమాధి చేస్తున్నారు ఈరోజు మేల్కోండి మనోనేత్రాలు వెలిగించుకోండి దేవునితో సహవాసం కలిగిన వాళ్ళు ఉండండి ఒంటరితనాన్ని దేవుడు కూడా భరించలేడర్రా మీరు వెళ్ళిపోతే దేవుడు సహించలేడర్రా 
సహవాసానికి పిలుస్తున్నాడు రా 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 నా కొడుకు దగ్గరికి వచ్చాయి నా కొడుకు దగ్గరికి వచ్చాయి ఆయనతో పాటు మీరు అంతా కలిసి ఉండ ఆ దినము సమీపించడం చూచిన కొరది మరి ఎక్కువ కాలం కలిసి ఉండండి అని చెబుతున్నాడు దేవుడు ఇవిడు దేవుడు మనసులోంచి వచ్చే వేదనకరమైన మాటలు అర్థమవుతుందా ఈరోజు మానవ సమాజానికి ఒక మనిషి ఒంటరిగా ఉంటే డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతాడు అనే సంగతి మీకు కనీస జ్ఞానం ఉందే ఇవిడు ఒంటరిగా విడిచిపెట్టకండి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన మాట్లాడండి ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి చెప్పండి బలపరచండి అంటాడు మరి నీ దేవుడు ఆయన డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళడా నువ్వు లేకపోతే ఆయన బలహీనుడు అయిపోడు అనుకుంటున్నావా వేదన ఆయన తినేది అనుకుంటున్నావా నీకోసం చెంత ఆయన లేదు అనుకుంటున్నావా ఎందుకు అయ్యే కబలించబడుతున్న ఒంటరితనం చేత కబలించబడుతున్నావు జాగ్రత్త వద్దు దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు నిన్ను ఎప్పుడు సహవాసాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళొద్దు ఎప్పుడు దేవుని ప్రేమను కాదనుకుని దూరం పోవద్దు వెళితే వెళ్ళావు మరలా తిరిగి నీ ప్రేమను సవరించుకుని వచ్చేయి కలిసి ఉండు కలిసి పరిచేయి అలాగని ఎవరెవరికి బానిసలు కారు కదా కలిసినంత మాత్రాన బానిస ఎవరికింద ఎవరు తొత్తులుగా బ్రతకటం లేదు ప్రతి వారు తమ క్రియలను బట్టి దేవుడు ఇచ్చే ప్రతిఫలం మరి ఏం అర్థమైంది నీకు జ్ఞానం ప్రియమైన దేవుని వారులారా ఈరోజు మానవాళిని అందరినీ కూడా భయంకరమైన మానసిక రుగ్మతతో ఒంటరితనానికి బారి గురి చేసి చంపుకు తింటుంది ఒక పక్క మానవ సమాజాన్ని దేవుని జ్ఞానం తెలుసున్న వాళ్ళని కూడా ఒంటరితనాన్ని బారిన పడేసి దేవుడికి దూరంగా తీసుకుని వెళ్ళిపోయి ఒంటరిగా విడిచిపెట్టేస్తుంది అది నిన్ను ఒకరోజు పాతాళంలో ఒంటరిగా పోవాలి ఆ ఒంటరితనం నీ దగ్గరగా దరి చేరకుండా ఉండాలి అంటే సహవాసానికి దేవుడు పిలుస్తున్నాడు వచ్చే బిడ్డ వచ్చే కలిసిపోదాం మనమంతా కలిసి దేవుడు పని చేద్దాం మనమంతా కలిసి ఉంటే దేవునికి ఆనందం ఆయనకు ఒంటరితనం అనే బాధ ఉండదు నా పిల్లలందరూ నా దగ్గరే ఉన్నారు ఒక్కడు రాకపోయినా వాడి గురించి ఆ వేదన నీ కొడుకు పది నిమిషాలు కనబడకపోతే ఎంత వేదన పడిపోతావు బయటికి వెళ్ళినోడు రాలేదేంటి ఏమైంది 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 అని తప్పన వాడు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నీ ఆనందం దేవుడికి ఆనందాన్ని ఇవ్వాలన్న మనసు ఈరోజు సమాజానికి లేదు ఎంతసేపు ఒంటరిగా ఉండడానికి ఇష్టపడాలనుకుంటున్నావా అది మంచి నిర్ణయం కాదు సోదర ఎన్నో సందర్భాల్లో బైబుల్లో దేవుడే ఒంటరి వాళ్ళని చూచి నిన్ను అనాథులుగా విడవని నీ దగ్గరే ఉంటానని నేను ఆదరిస్తానని యేసు పలికిన మాటలు కానివ్వండి దేవుడు అంటున్న మాటలు కానివ్వండి భక్తులు చెబుతున్న మాటలు కానీ ఇవన్నీ విన్నప్పుడు మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి చెప్పండి కనుక ఈ ఒంటరి తనాన్న బారిన ఒకవేళ మీరు పడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారేమో చూసుకోండి జాగ్రత్త అపవాది పిలుస్తుందిరా నాలుగెద్దులు ఒక దగ్గర ఉన్నప్పుడు సింహం ఏం చేసింది అమ్మో కొమ్ముతో పొడి చేస్తుంది కనుక ఒక్కొక్క ఎద్దును ఒంటరిగా పిలిచిందట దా ఒంటరిగా అప్పుడేం చేయగలదు అది చిన్నప్పుడు మనం నేర్చుకున్న కథ చచ్చిపోయింది చంపు తినేసింది నీ ఒంటరితనం నిన్ను కబలిస్తా అది జాగ్రత్త అందుకే దేవుని సహవాసంలో దేవుని సన్నిధిలో ఉండి దేవుని ఒంటరితనాన్ని పోగొడుతూ ఎందుకంటే నువ్వు ఉండి దూరంగా ఉంటే నువ్వు ఒంటరి ఆయన ఒంటరివాడే అందరూ ఉన్న లేనివాడే వెళ్ళిపోయిన వాడికి వచ్చి ఎప్పుడు దిగులు పడుతున్నవాడే ఆయన ఆ ఒంటరితనాన్ని ఆయనకు మిగల్చొద్దు కలిసి ఉండి దేవుని సహవాసంలో ఉండి పది మందిని కలుపుకొని పోయిన వాళ్ళు కూడా తన దేవుని దేవుని దగ్గరికి దరి చేరేవాడుగా నువ్వు మారు తీసుకురా ఏసు ఎందుకు వచ్చాడు ఈ లోకానికి నశించిపోయిన దానిని వెదకి రక్షించడానికి మనిషి కుమారుడు వచ్చాడు చో చివరిగా చూడండి ఆ మాట ఎక్కడ ఉందో నశించిపోయిన దాన్ని వెదకి రక్షించడానికి ఏసు వచ్చాడు దేవుడు ఏదైతే పోగొట్టుకున్నాడో తిరిగి దేవుడి కదా ఇవ్వాలి అదండి తండ్రి మనస్సు అదండి ఏసు మనస్సు మరి ఈరోజు నువ్వు ఏం సేవ చేస్తున్నావు దేవుడు దేన్ని అయితే పోగొట్టుకున్నాడో తన పిల్లలైన వాడిని ఎంతమంది అయితే దూరం చేసుకున్నాడో దూరం చేసుకున్న వాళ్ళు కాపాడాలి అన్న మనస్సు నీకుందా రక్షించి దేవుని దగ్గర దేవా ఇదిగో ఈ వీళ్ళు తీసుకొచ్చానయ్య దూరం అయిపోయిన వీళ్ళు తీసుకొచ్చాను నీ దగ్గరికి దూరం అయిపోయిన వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు ప్రభు నిజంగా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు తిరిగి వస్తే దేవుని కలిగే ఆనందం తప్పిపోయాడు చచ్చిపోయాడు అనుకుని నీ కొడుకు తిరిగి వస్తే నీకు ఎంత ఆనందం ఆనందం దేవునికి నువ్వు ఇవ్వడం ఇవ్వలేవా ప్రయత్నం చేయి దేవుని ఒంటరితనాన్ని పోగొట్టు నీ ఒంటరితనాన్ని పోగొట్టు ఎవడు ఒంటరిగా ఉన్నా సాతాను కబలిస్తాదేమో నన్ను జాగ్రత్తతో వెళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడు వాళ్ళని బలపరచు వాళ్ళు ఒంటరితనాన్ని పోగొట్టు లేదా ఒంటరితనాన్న భార్యని పడిపోతారు అందుకే చివరిగా ఎక్కడుందా మాట లోకాస వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పదో వచ్చిన లోకాసవార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పదో వచ్చిన చివరిగా చదువు ముగించుకుందాం నశించిన దాన్ని వెదకి రక్షించ నశించిన దానిని వెదకి రక్షించడానికి మనిషి కుమారుడు మనిషి కుమారుడు వచ్చాడండి ఎందుకు పంపాడు దేవుడు ఏసుని ఎందుకు పంపాడు ఏసు ఎందుకు వచ్చాడు ఏసు ఎందుకు చావలసి వచ్చింది నశించిన దాన్ని కాపాడడానికి మరి ఈరోజు నువ్వెందుకు వచ్చావు నశించిపోతున్న మానవ సమాజాన్ని కాపాడవా ప్రేమతో గెలు ప్రేమతో వాళ్ళు రక్షించు 
మన పలాసలో జరిగిన మీటింగ్లకు పోలీసులు అన్నారు మూసేయమంటారు వాళ్ళందరినీ ఎవరెవరైతే చెప్పులతో కొట్టారో ఎవరైతే ధర్నాలు చేశారో మూసేస్తాం చెప్పండి అన్నాడు ఎస్పీ కానీ మమ్మల్ని అడిగారు మేమేమైనా తెలిసే ఉద్దర్రా ఎవరిని అరెస్ట్లు వద్దు మాకు సభలకు అంతరాయం జరగకుండా చూడండి చాలు పోలీసు వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టకండి అలా ఒకవేళ నిజంగా ఇప్పుడు దొరికింది కదా అవకాశం లోనేసేయండి చెప్పుతో కొడతారా అంటే వాళ్ళు దేవుడి దగ్గరికి వచ్చిండేవాళ్ళ మన ప్రేమను తెలుసుకుండేవాళ్ళ లేదండి కానీ ఈరోజు వాళ్ళని క్షమించాము క్షమించమని మనమే కోరుకున్నాం పబ్లిక్గా నిజంగా తండ్రి గారు అన్న మాట వాళ్ళు అడగకుండానే మొదటి రోజే పేర్లు పలికి అని అన్నాడండి నాయన మీకు ఎవరికీ నేను శత్రువును కాదయ్యా ఒకళ్ళ నా వల్లే ఏమైనా పొరపాటు జరుగుంటే బాధ కలిగుంటే నన్ను క్షమించండి అని రెండు చేతులు ఎత్తాడండి ఆ పెద్ద ఆయన దానికి కరిగిపోయాడండి వచ్చేసాడు వేదిక మీదకి వచ్చేసాడు కౌలిని చేసుకున్నాడు అవన్నీ మీరు చూశారు ప్రేమతో దేనినైనా సాధించగలమేమో కానీ కక్షలతో కార్పణ్యాలతో వివాదాలతో చేయలేమర్రా ఇది బైబిల్ నీతి కనుక దేవుని ఒంటరితనాన్ని పోగొట్టాలి అంటే ఈరోజు మానవాళ్ళని అపవాది భయంకరమైన ఒంటరితనంతో కబలించడానికి చూస్తుంది అందుకు మనమంతా మన వాళ్ళని కాపాడుకోవాలి కాపాడదాం